আসসালামু আলাইকুম সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি এখনকার চ্যানেল আই সংবাদ সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি নবনীতা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বাংলার পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শিখতে প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ভাষা জাদুঘর উদ্বোধন অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার জাতির পক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন আপাতত বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার প্রস্তাব করছে না বাংলাদেশ সব ভাষা টিকিয়ে রাখতে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান এবং ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে আবারও শক্তিশালী ভূমিকম্পে ছজনের মৃত্যু তুরস্ক থেকে দেশে ফিরেছে সশস্ত্র বাহিনীর উদ্ধারকারী দল এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে থাকছে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বর্ণমেলা উৎসবের খবর আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বাংলা ভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শেখার গুরুত্বের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সব ভাষাভাষী মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে তরুণ প্রজন্ম নানা ভাষা শিখে স্বাবলম্বী হচ্ছে আরও জানাচ্ছেন সাদি মাহমুদ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানায় শিশুরা ভাষা সংরক্ষণে ভূমিকা রাখায় মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে এ বছর জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক পেয়েছেন হাবিবুর রহমান ও রণজিৎ সিংহ আন্তর্জাতিক পদক পেয়েছেন ভারতের মাহেন্দ্র কুমার মিশ্র এবং কানাডার প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব ওয়ার্ল্ড সোসাইটি ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে নিজ ভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শেখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু সালের বাংলাদেশ হবে আধুনিক ও স্মার্ট বাংলাদেশ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাঙালির ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সব মিলিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলবে নিজের ভাষা শেখার সাথে সাথে অন্য যে কোনো একটা ভাষা বা দুটো ভাষা আমাদের ছেলেমেয়েরা শিখতে পারে সেদিকে অনেক সুবিধা রয়ে গেছে আর এখন এখন তো ডিজিটাল যুগ ডিজিটাল পদ্ধতি অনেকেই শেখার বিদেশে কাজ করে এখন অর্থ উপার্জন করতে পারে এই ভূখণ্ড একটা এটা যেন কোনো মতে আর পিছনে ফিরে না চায় সামনে দিকে এগিয়ে যায় আমরা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি অর্থনৈতিক উন্নতি সব কিছু মিলে বাঙালি জাতি বিশ্বের মাথা উঁচু করে চলবে বিলুপ্ত প্রায় ভাষা সংরক্ষণ এবং ভাষা গবেষণায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি চালু করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গবেষণার জন্য আমার মনে হয় এই ফেলোশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার এবং তার জন্য যদি কিছু ফান্ড লাগে সেটাও আমি ব্যবস্থা করে দেব কিন্তু কারণ আমি চাই কারণ আমি সংসদ গবেষণার যোগ সংরক্ষণ করা এর উপর গবেষণা করা ভাষার ইতিহাস জানা সেটা আমার মনে হয় এটা করতে পারবেন আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ভাষা জাদুঘর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের চার দিনের অনুষ্ঠানও উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান ধন্যবাদ মাননীয় প্রধান সাদি মাহমুদ 
चैनल आई ढाका एर आगे महान शहीद दिवस और आंतर्जा मातृभाषा दिवस प्रथम प्रहरे केंद्रीय शहीद मिनारे भाषा शहीद श्रद्धा जान राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हासा श्रद्धा जान जतियों संसद स्पीकार और तीन बाहन प्रधान बांगला के जतिसंघर दाप्तरिक भाषा कर दावी आवी लीग नीलद्री शेखर स्वाधीनता और एक शब्द जड़िए आंगाल आवेग और भलोबासा पथ परिक्रमाय भाषा आंदोलन एक बचर एक स्वाधीनता से स्वाधीनतार बीज रचित हो भाषा आंदोलन मध्य दिए महान शहीद दिवस और आंतर्जा मातृभाषा दिवस भाषा शहीद श्रद्धा जाना केंद्रीय शहीद मिनारे आसें राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हासा जर रक्त बनीमय बांगाल भाषार अधिकार प्रतिष्ठा होहीद प्रथम श्रद्धा निवेदन करें राष्ट्रपति मुहम्मद आब्दुल हामिद फुलेल श्रद्धा प्रधानमंत्री शेख हासार भाषा शहीद गभर श्रद्धा जानिए तीचुक्षण नीरवे दाड़ी थकें आवी लीगर केंद्रीय नेत संगे नहीं श्रद्धा जान आवी लीग सभापति शेख हासा श्रद्धार मिचिले जतियों संसद स्पीकार ड शीन शर्मी चौधरी और तीन बाहन प्रधान ततक्षणे फुले फुले भरे उठे शहीद बेदी पैंतीस कोटी भाषाभाषी मानुष्ठ एक भाषा से ही भाषा बांगला भाषा जतिसंगे अनेक भाषा दाप्तरिक मर्यादा पे आरोप दाबी कर भाषा अत्यंत समृद्ध एक भाषा यही भाषा जतिसंघे दाप्तरिक स्वीकृति पवार दबी विभिन्न राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन श्रद्धा जाना शहीद बेदी केंद्रीय शहीद मिनार उन्मुक्त कर दे सर्वस्तर मानुषर माथान तो ना करार जो इतिहास से इतिहास रचित हो भाषा आंदोलन के घिरे भाषा शहीद हाथ धरे से आंदोलन थेदेश स्वाधीनता और आजकल बांगलेश बांगलेश एगिए जाए दुर्बार गति माथान तो ना कर नीलद्री शेखर चैनल आई केंद्रीय शहीद मिनार ढाका महान शहीद दिवस और आंतर्जा मातृभाषा दिवस बीस शहीद श्रद्धा जान साधारण मानुष सब जैगे बांगला भाषा व्यवहार दाबी असाम्प्रदायिक बांगलेश गार प्रत्यय विभिन्न श्रेणी पेशार मानुष शाखर केंद्रीय शहीद मिनारे भाषा शहीद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्रद्धा जान पर श्रद्धा जान साधारण मानूष भाषा आंदोलन के केंद्र कर नतून बांगलेश गाईटर प्रत्यय स्वाधीनतार जो चेतना से एकुशे चेतना के गृहत एक बोध पृथ्वी जो दिन थे दिनटाई प्राण दिल मुक्त बतास केला संगे संगे केंद्रीय शहीद मिनारे जनतार ढल नामे मातृभाषाराण उत्सर्ग कर आत्मत्यागर कथा स्मरण करें श्रद्धा जाना आसा लाखो मानूष हमार भाषा नामक प्रजुक्ति व्यवहार कर प्रजुक्तर माध्यम अनेक राय इतिम्य बांगल् अनुबाद बांगाली जतर स्मरणीय दिन की गभर ममत स्मरण करें विदेशी बंधुरा बांगला भाषार जो जरा प्राण त्याग कर 
তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং আবেগের মধ্যে পড়ে ভাষা প্রকাশ করতে পারছি না আজকে 21 ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস আমরা এসেছি ভীষণই আনন্দ হচ্ছে দেশের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের সরযন্ত্র মোকাবেলায় সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষ ভাষার জন্য যে সব বীর সৈনিকরা বুকে তাদের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন সেই সব বীর সৈনিকদের আত্মত্যাগ ভুলে না গিয়ে তাদের স্মরণ করে বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এখানে আসা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ রাজধানীর কেন্দ্র শহীদ মিনার থেকে শাকের আদান চ্যানেল আই ঢাকা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অমর একুশে পালন করেছে জাতি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সব স্তরের মানুষ সে সময় অমর একুশের চেতনায় দেশ গড়ার প্রত্যয় জানান রাজনীতিবিদরা এদিনও পাল্টা পাল্টি অভিযোগ করেছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আক্তার হোসেন জানাচ্ছেন ভোরের নিরবতা ভেঙে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে বের হন হাজারো মানুষ প্রভাত ফেরির এই স্রোত এসে মিলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার গর্পণের এ মিছিলে এক সারিতে ভিন্ন রাজনৈতিক দলমতের সবাই শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন একুশের চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে দেশ ভাষা আন্দোলনের যে চেতনা মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা এক চেতনাই এক সেই চেতনা ছিল এই দেশ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে এদেশের জনগণ নিজের হাতে ভোট দিয়ে নিজেদের জনগণের মধ্য থেকে সরকার প্রতিষ্ঠা করবে গণতন্ত্র যে দেশে থাকে না মানবাধিকার থাকে না আজকে মানবাধিকার নেই আমাদের দুর্ভাগ্যকে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে আমরা একটা ভাবতাবাজি তেরিয়ে গেছি আমরা জনগণকে প্রতারণা করছে এই ভাষাকে এই ভাষার প্রকৃতভাবে আজকে মানুষের সেই মুক্তভাবে কথা বলার অধিকার লেখার অধিকারটা অনেকাংশেই খর্ব করা হয়েছে এটি আমি মনে করি ভাষা শহীদদের প্রতি এবং মাতৃভাষার প্রতি একটা চরম বৈষম্য তবে এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন বিএনপি স্বাধীনতা ও একুশের চেতনায় বিশ্বাসী নয় জঙ্গিবাদী অপশক্তি আজ পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি তাদের বিশ্বস্ত ঠিকানা হচ্ছে বিএনপি এই অপশক্তি আগুন সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাসীদের রুখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে শেখ হাসিনা নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে স্বাধীনতার একান্ন বছর পরে আমাদের শপথ হওয়া প্রয়োজন যারা আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি লালন করে না পাকিস্তানি ভাবধারায় বিশ্বাস করে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক বিএনপি সহ জামাত ইসলামী সহ যারা আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির ভাবধারায় বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই আজকে প্রয়োজন মহান ভাষা শহীদদের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিশেষ পদযাত্রা করেছে জাতীয় পার্টি জেপি রাজধানীতে জেপি কার্যালয়ের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয় ফকিরাপুল বিজয়নগর হয়ে আবার দলীয় কার্যালয়ের সামনে শেষ হয় পদযাত্রা দলের মহাসচিব আব্দুল মতিন সাউদ বলেছেন বাহান্নর চেতনাই এদেশের মানুষের মূল শক্তি একটি গণতান্ত্রিক দেশ গড়ে তুলতে বাহান্ন আর একাত্তরের চেতনাকে ধারণ করেই এগিয়ে যেতে হবে আর্থিক সক্ষমতা ও ব্যয় বিবেচনায় আপাতত বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার প্রস্তাব করছে না বাংলাদেশ তবে বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় আছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ ও বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের অংশগ্রহণে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন সব ভাষা টিকিয়ে রাখতে বিশ্বকে উদ্যোগী হতে হবে পাদ্র রহমান জানাচ্ছেন ফরেন সার্ভিস একাডেমির আজকের দিনে শুরু এভাবেই ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের এই আয়োজনে যোগ দিলেন ঢাকায় বিদেশি কূটনীতিকরাও
বানুর ভাষা আন্দোলন থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পাওয়া একুশের এবারের আয়োজনে মুগ্ধতা যোগ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর দূতাবাসের সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে ঝলমলে নাচ গান আর কবিতা পাঠে বুধ হয়ে থাকেন দেশি বিদেশি কূটনীতিক ও অতিথিরা অনুষ্ঠান শেষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশ্বের সকল ভাষা সংরক্ষণের তাগিদ দেন এটাকে প্রস্তাবনা দিলে ইনক্লুড তারা অন্তর্ভুক্তি তারা করবেন কিন্তু তারপর থেকে বাংলায় যা যা খরচগুলি হবে ছাপাতে বলতে অন্যান্য বিষয়গুলি এই সব খরচ সেই দেশকে বহন করতে হবে এটা হচ্ছে এখনকার নিয়ম আমরা এস্টিমেট করে দেখেছি এখানে বছরে তৎকালীন সময় আমার কাজটি করা পাঁচ ছ বছর আগে যে আপনার প্রায় আটশো কোটি টাকা মতো লাগবে খরচ এক সময় হয়তো এই সক্ষমতা বাংলাদেশে তৈরিও হবে যে আমরা যখন আটশো বা হাজার কোটি টাকা খরচ করতে খুব দ্বিধা করবো না বা চিন্তা করবো না কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে এটার পক্ষে খুব বেশি মতামত আসবে না যদিও শ্রদ্ধা আছে ভালোবাসা আছে ইচ্ছে সকলের আছে এ সময় বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা করার উদ্যোগ নিয়ে ওঠা প্রশ্নেরও জবাব দেন প্রতিমন্ত্রী তো জাতিসংঘে যে বৃহত্তম রিফর্ম এই রিফর্মটা যখন হবে তখন আমরা বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর জনসংখ্যার নিরিখে সপ্তম বৃহত্তম ভাষা সেই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু এই যে অর্থ সংশ্লেষের যে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত আছে জাতিসংঘ যদি সে ধরনের রিফর্মের মধ্যে দিয়ে যায় সেই একটা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যায় তখন আমরা আবার নতুন করে প্রেস করবো অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জনতার ঢল নামে বাঙালির প্রাণের বইমেলায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কানায় কানায় পূর্ণ ছিল বইমেলা প্রাঙ্গণ বই বিক্রিও ভালোই ছিল আরো জানাচ্ছেন ইফতেখার উদ্দিন উনিশশো বাহাত্তর সালের আটই ফেব্রুয়ারি মাত্র বত্রিশটি বই নিয়ে যাত্রা শুরু অমর একুশে বইমেলা একান্নতম বছরে সেই বীজ পরিণত হয়েছে বটবৃক্ষে বেড়েছে বইমেলার পরিধি পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশি বিদেশি দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল বইমেলায় পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা থেকে আসছি এই যে রক্তক্ষয় সংগ্রাম এবং ভাষার জন্য সংগ্রাম সেটা সারা পৃথিবীর লোকে স্বীকৃতি দিয়েছে সময় প্রবলেম জন্য আমি আসতে পারি না পারিনি আজ এই দিন এখানে আসি আমি শহীদ মিনার গিয়েছি ফুল দিয়েছি এখানে এখন বই মেলা আসি খুব ভালো লাগছে আমি আনিসুল হকের বই কিনেছি আজকে আমি গোপাল ভাড়ের একটা বই কিনেছি সমাজের সহনশীলতা কমে গিয়েছে তাই আমি সুফিবাদের বই কিনেছি I come from France and there is a lot of area where people don't speak French so it's important to keep his mother, mother language and uh, fight for it. It's surprising more and more Bangladesh people get together. It's very nice. I'm moved. এবারের বইমেলায় নতুন প্রজন্মের বইপ্রেমীদের বেশি উপস্থিতি ও বইয়ের প্রতি ভালোবাসা দেখে লেখক এবং প্রকাশকরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন প্রচুর বই চলতেছে কবিতার বই প্রবন্ধের বই বিশেষ করে এই কবিতা লেখার কলা কৌশল আমরা প্রচুর সেল করতেছি তোমার আমি যে আছেন তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে অন্য প্রকাশের প্যাভিলিয়নে এই উপচে পড়া পাঠকের ভিড় আসলে এটি এখন শুধু বই বিক্রি কিনে মেলা না এটা একটা বাঙালি সাংস্কৃতিক উৎসব এবং একটি বাঙালির একটা বড় সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে অমর একুশে গ্রন্থ মেলা প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু নতুন বই হিমুর অতিপ্ত বাসন অতিপ্ত ইচ্ছাগুলো অনেক রয়ে গেছে সেগুলো ইচ্ছেগুলো কারো না কারো মাধ্যমে পূরণ হোক সেই ব্যর্থ চেষ্টাটাই আমি এই হিমুর ছায়ার মাধ্যমে করেছি বিভিন্ন মানুষের মনের কথাগুলি আমি আমার এই কবিতার মাধ্যমে আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করি করোনার পর এবারই মনে হয় অসংখ্য মানুষের মিলন মেলা ঘটেছে বই মেলাতে হুমায়ুন আহমেদ স্যারের বই পড়তে বেশি ভালো লাগে নতুন নতুন লেখক এসছে তাদের বই এসছে পুঁজিবাদী সভ্যতার এই যে আমাদের প্রেমকে কেড়ে নেয় আমাদের জীবন দর্শনকে কেড়ে নেয় মানবিক মূল্যবোধকে কেড়ে নেয় অমর একুশে বইমেলায় এখন পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়িয়েছে ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা এবারে ভূমিকম্প উত্তর পরিস্থিতি 
ভূমিকম্পে তুরস্কের অনেক এলাকাই এখন গ্রাউন্ড জিরো সেই গ্রাউন্ড জিরো থেকে গ্রাউন্ড রিপোর্ট শক্তিশালী ভূমিকম্পের দু সপ্তাহের ব্যবধানে তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে আবারও ছয় দশমিক চার মাত্রার ভূমিকম্পে ছয়জন নিহত এবং অন্তত নশ জন আহত হয়েছেন ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল হাতাই প্রদেশে ভূমি থেকে দশ কিলোমিটার গভীরে এরপর আরও বত্রিশ বার আফটার শক হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজ চলছে তুরস্ক থেকে তারিকুল ইসলাম মাসুমের রিপোর্টে বিস্তারিত একদিন আগে দুটি প্রদেশ ছাড়া সব জায়গায় উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত ঘোষণার পরেই আবারও তুরস্ক ও সিরিয়া সীমান্তে ভূমিকম্প ঘরবাড়ি হারিয়ে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রাতের আধারেই তাঁবু ছেড়ে স্বজনদের নিয়ে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেন অনেকে হাতায় প্রদেশের দেফনে শহরে উৎপত্তি স্থল আন্তাকিয়া ও আদানা শহরও কিঁপে ওঠে পাশের দেশ সিরিয়া জর্দান এবং ইসরায়েলেও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে ছয় ফেব্রুয়ারির ভূমিকম্পে বেঁচে যাওয়া মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়া হয়েছে হাতায়া ও আন্তাকিয়া শহরের কোনো ভবন বসবাসের উপযোগী নেই জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভাঙা ভবন থেকে বের করছেন অনেকে তবে দুর্গত এলাকার জনগণকে জিনিসপত্র নিতে পরিত্যক্ত ভবনের ভেতরে না যেতে বলেছেন তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুয়াদ ওক্তাই হাতায় প্রদেশের রাজধানী আন্তাকিয়ায় একটি ভবন ধসে তিনজন আটকা পড়েছে তাদের ঠান্ডায় জমে যাওয়া থেকে বাঁচাতে আগুন জেলে উত্তাপে রাখার ব্যবস্থা করেছেন উদ্ধারকারীরা তুরস্ক সরকার জানিয়েছে ভূমিকম্পে তাদের দেশে চুরাশি হাজারের মতো ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলোর মানুষ আশ্রয় নিয়েছে তাবুতে অথবা অস্থায়ী কোনো আশ্রয় নেই সেই মানুষগুলো আবার যদি তাদের বাড়িতে ফিরতে হয় তাহলে এরকম ভবনগুলোকে ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি করার পরেই বসবাস উপযোগী হতে পারে সেজন্য দুর্গত এলাকার মানুষগুলোকে নিজ বাড়িতে ফিরতে অপেক্ষা করতে হবে আরও বহুদিন তারিখুল ইসলাম মাসুম চ্যানেল আই হাতাই তুরস্ক তুরস্কে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজ শেষ করে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সমন্বিত উদ্ধারকারী দল উদ্ধারে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা জানান খুবই ঝুঁকির মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়েছে তাদের যা বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রশংসা পেয়েছে মোস্তফা মল্লিক জানাচ্ছেন ছয় ফেব্রুয়ারির ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ও তছনছ হয়ে যায় তুরস্কের কয়েকটি শহর আটই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সমন্বিত উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানে যান তুরস্কে একুশে ফেব্রুয়ারি সফল অভিযান শেষ করে সন্ধ্যায় দলটি ফিরে আসে দেশে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় প্রতিটি সদস্যকে অত্যন্ত সুচারুভাবে প্রফেশনালি তারা এটা কন্ডাক্ট করে তাকিস এবং সিরিয়ান লোকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে পরে এক সংবাদ সম্মেলনে উদ্ধার অভিযানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয় এরকম একটি সম্মিলিত দলকে স্বল্পতম সময় মোতায়েন করা এবং দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে এই দল যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা আমাদের সক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে এই জাতীয় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরও কার্যকরীভাবে দায়িত্ব পালনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেসন নিয়ে আসবে এবং বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ যদি কোনো সময় ঘটে সেক্ষেত্রে কিভাবে বিভিন্ন রিসোর্সকে মোবিলাইজ করতে হবে ব্যবহার করতে হবে সেই জিনিসগুলো আমরা জেনে গেলাম তারা অনেক অত্যাধুনিক যেসব তাদের উদ্ধার উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত অনেক সরঞ্জাম আদি ব্যবহার করেছে যেমন তারা সেসমিক ডিভাইস ব্যবহার করেছে তারা লিসেনিং ডিভাইস ব্যবহার করেছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদেরও একটা স্যার আমাদেরও এরকম টাস্কিং দেওয়া আছে আমাদের বেশ কিছু রিকমেন্ডেশন থাকবে তো ওই ওই ধরনের ডিভাইসগুলো থাকলে যে ওখানে কোনো জীবিত কেউ আছে কি না বিল্ডিংয়ের ভেতরে আছে কি না এই জিনিসগুলো আমরা অবলোকন করতে পারবো এবং সে সেই প্রেক্ষিতে আমাদের যে কর্মপন্থা সেই কর্মপন্থাগুলো আমরা সেট করতে পারবো এই বিমান নিয়ে যখন আমরা যাত্রা করি এই যাত্রা শুরু প্রায় আট হাজার কিলোমিটার এবং আমরা প্রায় বত্রিশ ঘন্টা একটানা কোনো ধরনের সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় তুরস্কে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয় বিশ্বের চল্লিশটি দেশ তুরস্কের গণমাধ্যম বাংলাদেশের উদ্ধার অভিযানের প্রশংসা করেছে 
মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা এবারে আই স্পোর্টস এ পর্যায়ে খেলাধুলার আপডেট নিয়ে আই স্পোর্টসে যোগ দিচ্ছেন আরিফ চৌধুরী যাচ্ছি তার কাছে আরিফ নবনীতা ধরা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান हाथीबंधा ग्रामे तालीम घर चत्वरे किडनी विशेषज्ञ और कैम्प चेयरमैन अध्यापक डर एम एस हम सभापत उद्बोधन अनुष्ठान प्रधान अतिथि छे संसद सदस्य एडभोकेट जुआहल इसलम कैम्पे विभिन्न रोगे आक्रांत सुविधा वंचित तीन हजार रोगी के बिना मूल्य चिकित्सा सुविधा और ओषुद देना রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন ইউক্রেনের যুদ্ধের বিকল্প ছিল না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দশ ঘন্টার কিএফ সফরের পর দেওয়া ভাষণে পুতিন দাবি করেছেন ইউক্রেন ইস্যুতে পশ্চিমাদের নীতিগত বিপর্যয় ঘটেছে প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের সমাধান না হওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে চীন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রাজধানী সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে বর্ণ মেলা উৎসব হয়েছে শিশুদের হাতে খড়িয়ে বর্ণ প্রদর্শনী চিত্রাঙ্কন সহ ভিন্ন ধর্মী আয়োজন উপভোগের পাশাপাশি শিশুদের মেধার বিকাশে এই আয়োজন সহায়ক হবে বলছেন সংশ্লিষ্টরা এবারে অর্থনীতি সংবাদ দুবাইতে খাবার ডেলিভারির কাজ করবে চালাবার্স জাতীয় রোবট এ রোবটগুলো পরিবেশ বান্ধব কার্বন নিঃসরণের হারও শূন্য মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল দুবাই সিলিকন বেসিসে এই রোবট পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু করবে দু সালের মধ্যে পঁচিশ শতাংশ যানবাহন চলাচল স্মার্ট এবং ড্রাইভার বিহীন করার উদ্যোগ নিয়েছে দুবাই সরকার এর সঙ্গে যুক্ত হল ডেলিভারির রোবট পনেরো মিনিটের মধ্যে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন এই রোবট তিন কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত খাবার ডেলিভারি করতে পারবে অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকরা রোবটের গতিবিধি সম্পর্কে জানতেও পারবে দরজায় রোবটের উপস্থিতিও তাদেরকে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে পৌঁছার পর গ্রাহককে চালাবার্স অ্যাপে দেখানো নির্দেশনা অনুসরণ করে খাবার সংগ্রহ করতে পারবেন ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ মহান ভাষা আন্দোলনের সত্তর বছর পর রাজশাহী মহানগরীর মসজিদ মিশন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শহীদ মিনার উদ্বোধন করা হয়েছে রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা উদ্বোধন করেন শহীদ মিনারটি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র ও কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি শরীফুল ইসলাম বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুজ্জামান এবং অন্যরাও বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান শেষে মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন রামগড়ের তেতাল্লিশ বিজিবির জোয়ানরা গরু ছাগল হাঁস মুরগি এবং নানা রকম ফল ফসল উৎপাদন করে নিজেদের খাদ্যের চাহিদা নিজেরাই মেটাচ্ছেন খাগড়াছড়ি থেকে আজহার হীরার পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদ জানাচ্ছেন 
একিঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী খাগড়াছড়ি রামগড় 43 বিজেপির সদস্যরা দুর্গম 15টি বিওপি ও বিশেষ ক্যাম্পের আশপাশের পতিত জমিতে ফসল ফলাচ্ছেন 45 কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে বিভিন্ন রকম সবজি চাষ করা হয়েছে এছাড়াও হাঁস মুরগি গরু ছাগল এবং মাছ চাষ করছেন তারা माननीय প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের মহাপরিচালক মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় আমরা আমাদের ইউনিটের ভিতরে বিশেষ করে জনসদর এবং সীমান্ত পর্যায় পর্যন্ত আমরা সবজি খেত আশেপাশে বিভিন্ন ফলজ গাছ হাঁস মুরগি মাছ এবং কবুতর চাষ করেছি বদ্ধপাড়া বিউপিতে আমরা 1840 জন এখানে আছি তা এই অবস্থায় আমরা এখানে বিউপিতে মহামান্য ডিজি স্যারের আদেশে সিও স্যারের নির্দেশ ক্রমে বিউপিতে যে পরিত্যক্ত জায়গা আছে বিউপির পাশে সেখানে আমরা সবজি চাষ করে প্রত্যেক দিনের যে সবজি লাগে তার থেকে কিছুটা চাহিদা পূরণ করি এই ক্যাম্পের নাম হচ্ছে রামগড় ব্যাটালিয়নের লক্ষীছড়া বিউপি আমরা माननीय মহাপরিচালকের নির্দেশে এবং আমাদের ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের আদেশক্রমে ডিউটি ও টহলের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ক্যাম্পে সবজি চাষাবাদ করে থাকি এতে আমরা যা সবজি পাই তাতে আমরা নিজে খাই এবং চাইদা পূরণের পাশাপাশি ব্যাটালিয়ন এবং পার্শ্ববর্তী লাচারিপাড়া এবং কাশিবাড়ি বিওপিতে প্রেরণ করে থাকি আমরা আমাদের আবিজনিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি বাগান করে থাকি 43 ব্যাটালিয়ন সিএসআরের উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে তাজা শাকসবজি দেওয়া হচ্ছে শুধু রামগড়েই নয় বিজেপির প্রতিটি ইউনিটে এই ধরনের কার্যক্রম দেশের খাদ্য ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ করবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যাশায় আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি মহাপরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কৃষি প্রকল্প শুরু করেছি আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই প্রকল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি দৃশ্যমান ভূমিকা রাখবে কমলা মালটা ও পেঁপে সহ ফলদ বাগানও গড়ে উঠেছে প্রতিটি ক্যাম্পের উঠোনে উৎপাদিত কৃষি পণ্যে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও বিতরণ করা হচ্ছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ বাংলাদেশ সহ বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হাজারো আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলা ভাষা মিশে আছে বাংলার প্রকৃতির অবারিত প্রান্তরে প্রকৃতি সংবাদে দেখুন প্রকৃতির ভাষা নিয়ে শামীম আহমেদের ডেস্ক রিপোর্ট মাতৃভাষা বাংলার জন্য বাঙালির রক্তে রচিত হয় একুশের সোপান যা আজ বিশ্বময় সকল মাতৃভাষার মর্যাদার প্রতীক একুশের প্রথম প্রহর থেকেই শুরু হয় ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রত্যেক বাঙালি গর্ববোধ করে তার মাতৃভাষার জন্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলমান আমার মায়ের মুখের কথা শুধু যেন মানুষের ভাষা নয় এই ভাষা ছড়িয়ে আছে বাংলার প্রকৃতির সব জায়গায় রিমঝিম পাহাড়ি ঝর্ণা কলকল ছন্দে বয়ে চলা নদী বা দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠে দক্ষিণা বাতাসের দোলা এসব নিয়েই তৈরি হয়েছে বাংলার প্রকৃতির নিজস্ব ভাষা ভোরের পাখির সুরেলা গান তপ্ত দুপুরে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি আর রাতের শূন্যতার মাঝে ঝিঝি পোকার অবিরাম ডাক গ্রাম বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলার প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণীও তাদের নিজস্ব ভাষাতেই যোগাযোগ করে তবে প্রকৃতির সব ভাষা হয়তো আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না তাই না বুঝেই হারিয়ে ফেলছি প্রকৃতির ভাষা সৃষ্টিকারী এই অমূল্য সম্পদগুলো আজ মাতৃভাষা দিবস পালনের পাশাপাশি বাংলার প্রকৃতি সংরক্ষণ হোক আমাদের সবার অঙ্গীকার শামীম আহমেদ প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই প্রকৃতির ভাষা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবারে এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ
রাশিয়া থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি লজিস্টিক সাইট বিক্রি করছে ডেনমার্কের শিপিং এন্ড লজিস্টিক গ্রুপ মোলার মার্স্ক রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় পোর্ট সিটি নোভোরোসিয়স্কের ইনল্যান্ড ডিপো সাইট এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি চিলড্রেন ফ্রোজেন ওয়্যারহাউস বিক্রির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেছে এগুলো বিক্রি হলে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানটির আর কোনো ব্যবসা থাকবে না সংবাদে আবারও নিয়ে নিচ্ছি অশোক লিলা ডিফাদ অটোজ লিমিটেড বিরতি আর বিরতির পর যখন ফিরছি তখন থাকছে নরসিংদীর রায়পুরায় বেসরকারি বিদ্যালয়ে অস্থায়ী শহীদ মিনার ভেঙেছে দুর্বৃত্তরা শিক্ষক শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভ নরসিংদীর রায়পুরায় একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে অস্থায়ী শহীদ মিনারের কিছু অংশ ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার পলাশতলী বাজার এলাকায় বেসরকারি কে এস এ পাবলিক স্কুলে ওই ঘটনা ঘটে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং স্থানীয়রা জানান বিদ্যালয়ে স্থায়ী শহীদ মিনার না থাকায় শহীদদের স্মরণ করতে অস্থায়ীভাবে শহীদ মিনার নির্মাণ করেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা অমর একুশে ফেব্রুয়ারি এবং মাতৃভাষা দিবসে চট্টগ্রামের মিরেশ্বরের করেরহাটে ত্রিপুরা গ্রামে এসএসসি দু হাজার দুই এবং এইচএসসি দু হাজার চার ব্যাচের শিক্ষার্থী এবং ত্রিশ জন চিকিৎসকের সহযোগিতায় দিনব্যাপী দু হাজারেরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে বিনামূল্যে ওষুধ পোশাক ও নিত্যপণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন অনুষ্ঠানে মিরেশ্বরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ ইসমাইল খান এবং অন্যরা উপস্থিত ছিলেন আর বিরতির পর 